Expectativas para o Grande Prêmio do México Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos para o nosso tradicional vídeo de expectativas para o Grande Prêmio que ocorre neste final de semana. Amanhã, inclusive, teremos treinos livres para vocês. Mas vamos lá então começar com o seguinte, nós temos um cenário em que teoricamente é melhor para a Red Bull, já falamos isso várias vezes, não somente aqui, mas lá no Café com Velocidade também, inclusive fizemos uma análise muito legal, junto com o Fábio Campos, com o Will Bueno, para você dar uma olhada lá sobre Mercedes, Red Bull, o que está acontecendo, você vai ter muita informação legal. E aqui o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não somente eu ou qualquer outra pessoa aí na mídia tem falado que a Red Bull vem como favorita, como o Helmut Marko também acredita que a Red Bull chega para vencer México e Brasil por conta das características. Explicando de uma forma rápida para quem não está entendendo esse favoritismo todo da Red Bull, é porque em traçados em pistas que estão numa altitude X, numa altitude fora do comum da Fórmula 1, a Red Bull e o motor Honda acabam tendo uma certa vantagem porque a Mercedes tem uma necessidade de resfriamento de motor maior e quando você está na altitude o ar é rarefeito, ou seja, você tem menos ar para poder resfriar o motor, o que faz com que você diminua a potência do motor para poder andar sem problemas. Como a Honda não tem esse problema todo com altitude, nós vimos por exemplo na Áustria que a Red Bull voou nas duas corridas. E vale dizer que mesmo quando a Mercedes tinha um carro muito superior nos anos anteriores, por conta da altitude a Red Bull conseguia igualar a disputa e brigar por vitórias e muitas vezes acabar vencendo tanto em México quanto Brasil quanto Áustria. Então você consegue entender agora mais ou menos o porquê da Red Bull ser a favorita. Se na Áustria a Red Bull passeou e era a 700 metros, agora nós temos um grande prêmio a 2 mil metros e o Brasil tem uma altitude parecida com a da Áustria. Então sim, a Red Bull chega como favorita e o Helmut Marko também acredita nisso, inclusive você pode conferir o trechinho da entrevista dele aí nos comentários, no link que eu vou estar deixando para vocês do motorsport.com. Ele afirma que deve ser uma vitória dupla e que Austin provou que a superioridade da Mercedes desaparece quando colocam o carro na janela certa, ou seja, quando a Red Bull consegue colocar os seus pneus na temperatura ideal, naquela janela que eles chamam, né? de temperatura ideal, a diferença praticamente é inexistente entre um carro e outro. Já a Mercedes obviamente conta com a sua nova traseira, que nova não né, mas ela está tendo um efeito maior por agora, dessa suspensão traseira que acaba é, subindo e descendo de acordo com a pista, mas lembrando que se não tem ar então fica mais difícil dela receber pressão na reta e ter um efeito uh, maior. Então, tudo isso contribui para que a Red Bull chegue sim como favorita no Red Bull Ring e o Marco também fala que a confiabilidade no motor Honda, existe uma confiabilidade muito boa do motor Honda, então eles estão em uma posição melhor que a Mercedes e ainda estão crendo que o Hamilton deve fazer mais uma troca. Se você também não está entendendo o porquê do Hamilton fazer uma troca, é porque a Mercedes tem tido problemas com a sua unidade de potência, um problema que tem afetado o Bottas principalmente, nós já vimos ele trocar seis vezes a mesma peça e agora o Hamilton se a Mercedes não conseguir arrumar provavelmente terá que trocar mais uma vez e receber cinco posições de punição no grid de largada. Tudo isso então contribui para que México, Brasil, Qatar, Arábia, Abu Dhabi sejam provas completamente fora do padrão. Nós não sabemos o que esperar nesse sentido. E se a Mercedes tem um problema crônico que ela precisa trocar mais duas, três vezes o motor do Hamilton? Ah, com certeza o campeonato ficaria muito mais tranquilo para a Red Bull e muito mais difícil para Mercedes e Hamilton. Mas enfim, falando da expectativa em si que tem para esse grande prêmio, é um Sérgio Pérez vindo forte porque ele tem tido performances boas agora finalmente, dois pódios consecutivos com performance, não foram dois pódios que caíram do céu com uma performance ruim, não, ele tem andado bem. E também, claro, nós temos esse favoritismo da Red Bull, o que me indica que a chance de uma dobradinha da Red Bull é gigantesca. E o Pérez, claro, correndo em casa, tá motivado. O Pérez, inclusive, tem como sonho vencer em casa e também o campeonato mundial, isso ele também falou em entrevista. E a performance dele agora, a forma com que ele está no momento, 
permite sonhar com uma vitória no México e não somente isso, também quem sabe sonhar aí com um fim de temporada em que ele tire a Mercedes da jogada, consiga roubar pontos do Hamilton e ajudar a Red Bull no campeonato de construtores. O Christian Horner falou que o Pérez está crescendo na hora certa para eles, justamente porque se ele consegue agora emplacar uma série de bons resultados ficando à frente do Bottas, por exemplo, então a Red Bull tem chances de chegar novamente na Mercedes no campeonato de construtores, além de claro buscar ajudar o Max no campeonato de pilotos. Pelo lado da Mercedes, obviamente você tem o fator Hamilton que jamais pode ser descartado, se você tem um Verstappen na Red Bull que é fortíssimo pilotando no mais alto nível, do outro lado você também tem um Hamilton fortíssimo pilotando no mais alto nível. É claro que o Hamilton tem cometido um pouquinho mais de erros do que o Verstappen nessa temporada, principalmente erros que têm tido consequências maiores, mas ainda assim nós não podemos descartar Hamilton que é mestre em fazer corridas de recuperação ou então vencer provas difíceis. O embate entre os dois é espetacular durante a temporada inteira e eu espero que no México o Hamilton dê algum tipo de trabalho para a Red Bull nem que seja para o Pérez, porque se a Red Bull vier realmente muito mais rápida e o Verstappen disparar, a briga do Hamilton vai ser com o Pérez e aí é onde a gente vai ver se o Pérez vai conseguir segurar a dobradinha ou se o Hamilton vai ainda conseguir de alguma forma um segundo lugar. Hamilton pode vencer? Claro, qualquer um pode vencer, nós não sabemos o que vai acontecer na corrida no domingo. Mas falando em termos de favoritismo, de lógica, Hamilton vai ser o cara da Mercedes e o Bottas deve sofrer um pouco no Grande Prêmio do México. Ferrari também é uma equipe para se ficar de olho, falamos disso inclusive no Ressaca Express hoje, dá uma olhada lá, o link está na descrição. A Ferrari tem como trunfo um carro que é muito bom em circuitos que exigem muito downforce, muita pressão aerodinâmica, e não somente isso, a Ferrari também agora, como tem a altitude e você tem menos ar para fazer resistência ao carro, isso significa que a velocidade de reta pode ser equiparada, já que as equipes como Mercedes, por exemplo, vão utilizar naturalmente um acerto com maior pressão aerodinâmica, porque não faz sentido você querer colocar menos pressão aerodinâmica onde não tem ali um, um atrito do ar, não tem um peso do ar como tem em outras pistas. Então você foca em quê? ter uma velocidade final muito boa, que você já vai ter naturalmente por conta da falta de ar, e também ter uma excelente velocidade de curva, que é por isso que as equipes vão querer botar mais pressão aerodinâmica nesse traçado. A Ferrari então ela tem um combo que pode ser muito bom para ela, é claro que estamos falando em teoria, mas o carro da Ferrari na tese pode vir forte a ponto de beliscar Mercedes e Red Bull, por que não? É uma possibilidade, o motor Mercedes é o que mais sofre com a altitude, o motor Ferrari, Honda, Renault, eles tendem a ser melhores nesse tipo de cenário, então a Ferrari sim, eu diria que ela tem boas chances de encher o saco das equipes principais né, da temporada e mais uma vez brigar ferrenhamente com a McLaren que não está conseguindo evoluir no mesmo nível da Ferrari, né? isso tem que ser dito, então eu vejo a Ferrari como sendo a equipe que vai dar trabalho e claro aquele meio de pelotão a gente nunca pode cravar nada, a não ser a única coisa que dá para cravar é que a Haas vai ficar lá no fundão, de resto tudo embolado, não tem como cravar, os carros estão oscilando muito de performance, cada grande prêmio uma equipe é melhor, uma equipe acaba andando bem, a outra que estava indo bem vai mal, então meio de pelotão eu não arrisco nada, eu arrisco mais dizer que Verstappen vence, uma briga entre Pérez e Hamilton para ver quem fica em segundo e a Ferrari brigando ali para ver se consegue beliscar essas equipes maiores ali na frente. Qual a sua opinião sobre esse grande prêmio? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui e lá no Express. Um grande abraço, valeu e falou!